テクノロジーは世界を前進させますが安心に暮らせる世界のない社会とは一体何でしょう日本には雨だれ石をうがつということわざがありますこれは環境にも当てはまると思います私たちは傍観してただ地球の能力を限界まで試すということはできません大きな変化をもたらすためにまずは小さな変化を続けるということが必要だというふうに思っていますはい、ありがとうございます。コーヒーを持っていただきました。私の名前は藍住雄介です。私は学生の頃から燃料電池の開発をしていまして、もともとパナソニックが燃料電池の開発っていうのをずっと手掛けていたので、やっぱり燃料電池の開発がしたいという思いでパナソニックを選びました。今一番上のお子さんは九歳だから。九歳で。今小三。今度今年の四月で小四。子供が大きくなった時にね、地球がね、みんなが住める状態を保ち続けなきゃいけないから、まあ、そのためにやらなきゃいけないことを、ね、今一生懸命やらなきゃいけないよねっていう。My name is Natsuko Kazoe. It's important for us to preserve the world. We must pass the torch to our future generations. 日本における典型的なエネルギー源は約8割ほどが化石燃料由来のエネルギーになってますやはり化石燃料由来のエネルギーっていうのは明らかに採掘期限があって無限ではないのであと100年以内には採掘限界が来るって言われています。Manufacturing household goods. In April of 2022, Panasonic began operating an early 100 demonstration facility with pure hydrogen fuel cell generators called H2 Keyboard Field, which is next to the plant. Part of the plant is the fuel cell factory, and H2 Kibo Fields provides enough power to keep the fuel cell factory running constantly, making it the world's first factory with full scale use of hydrogen. Tayoko panel だけで供給できる電力っていうのは、だいたい全電力の 20% ぐらいにしかならない。燃料電池があれば。残りの 80% を燃料電池から電力を供給することができますしその燃料電池を動かす水素がグリーン水素になれば 100% 再生可能エネルギーで工場を動かすことができます水素社会や脱炭素社会を構築するための構想というのは全てコンセプトでしかありませんでしたしもちろん世の中にこれらを体現するための現物を持っている人企業あるいは団体ということはどこにも存在しなかっただから私たちが世界で初めてこの設備を作ってみようということになりました太陽光パネルは約五百七十キロワット相当を設置しています敷地は約四千平米ありまして工場の屋根の大きさと同じにしてあります向こうには純水素型燃料電池を九十九台設置していますあちらの大きなタンクから水素をこちらの方に供給しています燃料電池と太陽光発電と蓄電池この3つの電池で動いていて今工場としては339キロワットの需要があるんだけどもそれを全部この3つの電池で供給していますこの3電池のエネルギーマネジメントシステム EMS を使うことで上手に電力を供給して我々が作っている燃料電池工場の 100% の電力をここから供給しています。Fuel cells convert hydrogen and oxygen into water, producing electricity. Gray hydrogen uses fossil fuels like coal and natural gas. 
emitting a lot of CO2 during its generation process. On the other hand, green hydrogen is the cleanest form of hydrogen and doesn't use fossil fuels. なかなか再生可能エネルギーが広まらなくて、残念ながら日本では今、グリーン水素を入手することが非常に難しくなって、どうしてもグリーン水素を作る電力がない、今、我々が使っている水素は確かにグレー水素なんですけれども、グリーン水素が入手できるようになれば、我々としてはグリーン水素を使って、完全に RE100 化できるソリューションにしていきたいというふうに思っています。パナソニックは水素燃料電池の分野で将来的に世界をリードしたいというふうに思っていますこの技術が確立して世界に広めることができればグリーン水素社会を世の中に実装することができるようになりますしそういった点で非常に重要な技術になるというふうに思っていますこの技術